ஆஹ் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து வார வாரம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்னை பாதித்த மனிதர்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வரேன் ரெண்டு பேர் நான் இன்வைட் பண்றேன் ஒண்ணு என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணவங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து என்னை இன்ஸ்பயரும் பண்ணிருப்பாங்க ஏன் வாழ்க்கையில அவங்க ஒரு பெரிய பங்கு எடுத்திருப்பாங்க என்னைய பாதிச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அவங்களோட வாழ்க்கை பூரா டிராவல் பண்ணணும் அவங்கள டிராவல் மட்டும் பண்ணாம அவங்கள அப்படியே கேப்சர் பண்ணி என்னோட லைஃப்ல அப்படியே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க பேசும்போது எனக்கு மூச்சு தினரும் ஆஹ் அவங்கள எல்லாம் நான் வந்து இன்வைட் பண்ணி பதிவு பண்ணி அப்படி வச்சுட்டு நான் ஒரு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தேன் அப்படின்னா அவங்களையும் அப்படியே கூடையே வச்சுக்கணுங்கிற சுயநலத்திலையும் இந்த பதிவு பண்றோம் இன்னைக்கு என்னோட இருக்கிறது வந்து வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பர்சன் நான் ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசு அப்படி இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து இந்த கேமரா முன்னாடி நிக்கணுங்கிற பிடிப்பு எனக்கு ரொம்ப உண்டு அப்படி வளரும் போது அது பெரிய ஆசையா வந்து அண்ணா போட்டோகிராஃபி கத்துக்குவான் அப்பெல்லாம் நிறைய போஸ்ட் கொடுப்பேன் ரெண்டாவது நியூஸ் ரீடர்ஸை பார்த்து நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆன வாழ்க்கை உண்டு ஒரு நைன்த்து டென்த் அப்படிலாம் படிக்கும் போது தூர்தர்ஷன் வந்த காலங்கள்லாம் இருக்கு அப்ப வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் ரீடர்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்கள நல்லா பார்த்துட்டு கால் மேல கால் போட்டு அப்படியே முகத்தை நிறைய பவுர் ஆப்பிட்டு ரூம்ல உட்காந்து நியூஸ் வாசிக்கிற பழக்கம் தாவணி காலங்கள்ல ஆரம்பிச்சது சோ அப்ப இருந்தே இந்த பிரியங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல எனக்கு நியூஸ் ரீடர் ஆகணும்னு ஆசை அப்ப வந்து தேடிட்டு இருக்கும் போது சென்னையில சாரை பார்த்த விஷயங்கள்லாம் நாங்க பகிர்ந்துக்க போறோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது லைஃப்ல வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன இன்டர்வியூ பண்றதுங்கிறது ஒரு மைசில் இருக்கிற ஒரு தருணம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் மலேசியால மலேசியால நடந்துச்சு எனக்கு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க இருக்கிற பிரபல எஃப்எம்ல எல்லாம் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணாங்க கூப்பிட்டு அது அப்புறமா நான் வந்து ரொம்ப மைசில் இருந்து உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு நிமிடம் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்ககிட்ட பேசும் போது எப்பவுமே ஒரு ஆத்மார்த்தமான அமைதி இருக்கும் மனசுல எப்பவுமே ஒரு என்ன வேணாலும் சார்ட்ட பேசலான்னு ஒரு இது இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்றதை விட நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யாருன்னு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேசலாம் பிகமிங் விமலா ராணி அவர்களுடைய சேனல்ல உங்களை எல்லாரும் மீட் பண்றதுல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கமும் நன்றியும் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்ரோச் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ல அதுக்கு காரணம் ப்ரொஃபஷனலாவே ஒரு ப்ரெசன்டர் சன் டிவி செய்தி வாசிப்பாளர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் வந்து ஒரு பிரபல பிரபல இல்ல பிரபலமாக போகிற துடித்து கொண்டிருக்க ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் மியூசிக் தெரியும் கொஞ்சம் ஹவு டு கம்யூனிகேட் பீப்புள் அந்த எல்லாம் தெரியும் ஓரளவு உலகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அதை வச்சு குப்பை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் லைஃப்ல அவ்வளவுதான் விமலா ராணி அவங்க வந்து த கிரேட் ஒன் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இந்த மை லைஃப் அண்ட் மை ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் அண்ட் மை ஃபேமிலி ஆல்சோன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஷீஸ் எ கிரேட் லேடி அமங்க் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பெரிய கிஃப்ட் எனக்கு அவங்கெல்லாம் உறவா கிடைச்சது இறைவனுக்கு நன்றி சார்ட்ட எப்பவுமே பேசும்போது அப்படியே சீக்கெல்லாம் எரியும் ஏன் தெரியுமா அவரோட ப்ரொஃபஷனல் குரலை கேட்டாலே அப்படியே சொக்கிடலாம் சார் ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த ஆரம்பத்தை பேசி காட்டுங்களேன் சார் எந்த ஆரம்பம் கேக்குறீங்க செய்தியா சன் டிவில பேசுவீங்களே வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற கேள்வி நேரத்தின் போது எதிர்கட்சிகள் வெளிநடப்பு விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற கேள்வி நேரத்தின் போது எதிர்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்ததால் இரு அவைகளிலும் அமளி நிலவியது போதும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அம்மா வந்து மூன்றாம் வகுப்பு நாலாம் வகுப்பு படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்பா என்ன படிச்சிருக்காருன்னு இதுவரையுமே சொன்னது இல்லை ஏன்னா அவர் படிச்ச மாதிரி தெரியல ஏதோ ரெண்டாவது மூணாவதா படிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்பா ரயில்வே ஸ்டாஃப் ரிட்டையர்ட் ஆயிருக்காங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே நல்லா இருக்காங்க அப்பா இங்கே தான் இருக்காங்க என் கூட அம்மா ஊர்ல இருக்காங்க திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்திரைப்பூண்டி தாலுக்கா அங்க வந்து அம்மலூர் அப்படின்னு ஒரு அழகான சின்ன கிராமத்துல 
நான் பிறந்து வளர்ந்தது படித்தது முத்துப்பட்டை இந்த மாதிரி பல இடங்கள் கல்லூரி வந்து அதிராமட்டம் காதிரி மொய்தீன் காலேஜ் காலேஜ் முடித்த உடனே துரு துருண்டு இருக்கிற வயசுல சென்னை ஓடி வந்து பசிப்பட்டினி எல்லாம் சந்திச்சு சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையத்துல அறிவிப்பாளரா செலக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ராஜ் டிவி போய் அங்க நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் செய்தி வாசிப்பாளராகவும் இருந்து அதுக்கப்புறம் சன் டிவி போய் செய்தி வாசிப்பாளரா தொடர்ந்து அப்புறம் பாடகரா பல படங்கள்ல எல்லாம் கோரஸ் எல்லாம் பாடி அப்புறம் இயக்குனரா பல பிரபல இயக்குனர்கள்ட்ட எல்லாம் உதவி இயக்குனரா ஒர்க் பண்ணிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வாடா போட நண்பர்கள் படம் பண்ண ஒரு இயக்குனர் என்கிற முகவரியோடு அடுத்த படம் பண்றதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிற மணிகை உங்க முன்னாடி அதுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> இயற்கையா <laughs> 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 அது வந்து நம்ம வந்து எளிமையா இருந்தோம்னா நம்மளோட பெரியவர்களை பார்க்கும்போது வலிமையா தெரியும் அவ்வளவுதான் அல்லது நாம வலிமையா இருந்தோம்னா யதார்த்தமா இருக்கிறவங்களை பார்த்தா ரொம்ப எளிமையா இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் பட் ரொம்ப எளிமை அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது வலிமை அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது இயல்பு இயல்பு தன்மையில இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது அது வாழ்க்கையில பெருசா ஜெயிச்சுட்டு வளர்ந்த பிறகு இயல்பா இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா தெரியாது சாதாரணமா ரோட்ல இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது இப்போ சமீபத்தில் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் வந்து அவருடைய அந்த வெளிநாட்டு காரில் விஜயோட அப்பா பாண்டி பஜாரில் போயிட்டு நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு வந்து கீதா காஃபி இருக்கு இல்லையா பாண்டி பஜாரில் சென்னையில் அது வாசலில் பாய் விரிச்சு போட்டு பிளாட்ஃபார்மில் படுத்து கிடந்தார் படுத்து கிடந்துட்டு அப்புறம் எழுந்திரிச்சு காரில் வந்துட்டார் அப்படி சொல்லி நியூஸ் படித்து பார்த்தேன் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் அவருடைய வாழ்க்கை தொடங்கிய இடம் அதுதான் அதை நான் அடிக்கடி நினைவுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து படுத்து கிடந்தார்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய நியூஸா பாக்குறோம் பிரம்மாண்டமா பாக்குறோம் இப்ப ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் தமிழ்நாட்டுல விஜயோட அப்பா பிளாட்ஃபார்ம்ல இன்னைக்கும் பாய் எடுத்து போட்டு டிக்கில பாயல் தலானில எடுத்து போய் போட்டு படுத்து கலந்துட்டு எழுத்துருச்சு போறாரு ஒரு விஷயத்த பிரம்மாண்டமா பாக்குறோம் ஆனா பிளாட்ஃபார்ம்ல எத்தனை பேர் படுத்து எடுக்கிறாங்க இயல்பாவே இல்லையா அது வந்து அவங்க ஏன்னா அது இயல்பா இயல்பா அது அப்படி இயல்பாவே இருக்கிறது ஒண்ணு பெரிய லெவல்ல போயிட்டு இயல்பா தன்னை வந்து உணர்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த வித்தியாசங்கள் தான் வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் வேற ஒண்ணு பார்வை தான் பார்வை தான் வேறுபடுத்தி காட்டுறது பாக்யராஜ் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மேகசின்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது கூட அந்த மேகசின்ல இருந்து என்ன பேட்டி எடுக்க வந்திருந்தாங்க எப்படி இப்படி ஒரு அற்புதமான கதை எழுதுனீங்கன்னு இப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு கேட்டப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எப்ப கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதெல்லாம் கூட அவங்க பெருசா பாக்ஸ் எல்லாம் கட்டி போட்டிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு வறுமை வறுமையில வந்து நான் சைக்கிள் சென்னையில ஓட்டும் போது ராம்பு ராஜ்குமார்னு ஒரு பெரிய ஃபைட் ஃபைட் மாஸ்டர் இருந்தாச்சு சினி இண்டஸ்ட்ரியில இஸ் நோ மோர் நவ் அவருடைய அவரு சொல்லுவாரு அவரு அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது சொல்லுவாரு மணிகை சார் நீங்க வந்து பெரிய கிரியேட்டர் நீங்க வந்து நிறைய வல்லமை உள்ள ஆள் ஆனா நீங்க சைக்கிள் மிதிச்சுட்டு இப்ப கஷ்டப்படுறதெல்லாம் நாங்க பாக்குறோம் 
ஒவ்வொரு சைக்கிள்ல ஒவ்வொரு மிதிக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வருவீங்க நீங்க அதை நாங்க வந்து கண்ணால பாப்போம் அவங்க சொன்னதுங்கிறது வந்து இருக்கு என் மைண்ட்ல இன்னும் இருக்கு அது கஷ்டப்பட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லுங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நேர்மையா கஷ்டப்பட்டதுனால கொஞ்சம் டிலே மற்றபடி வந்து அதை ரசிக்கிறோம் நம்ம கஷ்டம்னு ஒண்ணு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது நம்ம வந்து பிறக்கும் போதே பான் வித்து சில்வர் ஸ்பூன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தோம்னா நம்ம அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் சில பேர் பிப்டில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றவங்க இருக்காங்க ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுங்கிறது வந்து பிப்டில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றவங்க ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைக்காது கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் அன்லக்கி அந்த விஷயத்துல சோ நம்ம ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற நம்ம லக்கி பர்சன் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் உணரலாம் மிகப்பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமா ட்ரெயின்ல பஸ்ல எல்லாம் எங்க எம்டி மிஸ்டர் கலாநிதி மாறன் அவரு வந்து லயலா காலேஜ்ல படிக்கும் போது அவரு அவருடைய அண்ணன் தயாநிதி மாறன் தெரியும் எல்லாருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பஸ்ல தான் போயிட்டு வந்தாங்க டெய்லி காலேஜ் காரணம் அவங்க அப்பா முரசுலி மாறன் சென்ட்ரல் மினிஸ்டரா இருக்கும்போது கூட நீங்க எல்லாம் கார்ல போக கூடாது பஸ்ல போயிட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி தெரியும் மக்களுடைய உணர்வு தெரியும் இயல்பு தெரியும் சோ அதை போய் நம்ம கஷ்டம் நினைக்க கூடாது சோ அது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அந்த வாய்ப்பு தான் எனக்கு வந்து இனி எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அங்க இருக்கிற மனிதர்களுடைய உணர்வு பிளாட்ஃபார்ம் லைஃபோட இருக்கிற அசைவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில எடுத்துட்டு வந்து வெளியில பெருசா காட்டினோம்னா நம்மள கலைஞர் இது ஒரு கலைப்படைப்பு அப்படின்னு சொல்ல அந்த உலகம் தயாரா இருக்கு அதுக்கு இது தயாராகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு பேக் ஒரு வே அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் நினைச்சதுனால அதையும் சந்தோஷமா எடுத்துட்டு கிளம்பி வந்தேன் அவ்வளவுதான் இதுல அழுகுறதுக்கு பசி பட்டி எல்லாம் நினைச்சு வேதனை படுறதுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது இயல்பு இங்க இங்க நீங்களும் நானும் சொல்ல வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க வந்து கடவுளுக்கு பக்கத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு கஷ்டம்தான் நம்மள வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு பேச வைக்கும் இந்த அளவுக்கு ஆத்தண்டிக்கா இருக்க வைக்கணும் நீங்க சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் இன்னொன்னு நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க பேரோட ரகசியம் சொல்லுங்க சார் சார் பேரு மணிகை ஆமா என் பேர் இயல்பான பேரு வீட்டுல எல்லாரும் வச்சது செந்தில் குமார் நான் காமெடியா சொல்றது உண்டு செந்தில் குமார்னு பேர் வச்சு வாழ்ந்த காலம் வரையும் சம் அடி வாங்குவேன் வீட்டுல ஸ்கூல்ல ப்ரொஃபஸர் சிஸ்டம் மட்டும்தான் காலேஜ்ல அடி வாங்கலாம் மற்றபடி ஸ்கூல்ல எல்லாம் சம் அடி வாங்குவேன் விளையாட்டா ஒரு இடத்துல மணிகைன்னு மாத்தினேன் அது காரணம் வந்து அம்மா அப்பா பைத்தியம் தான் அம்மா அப்பான்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கடவுள் மாதிரி உணர்ப்பேன் சோ மணிமைகளி அம்மா பேரு அதுல இருந்து மணி எடுத்துக்கிட்டு கைலாசம் அப்பா பேரு அதுல இருந்து கை எடுத்து மணிகை அப்படின்னு கம்போஸ் பண்ணி நானே ஆஹ் வச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் பிரைட்டா தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு விஷயங்களும் சில சில வெற்றிகள்லாம் அப்படி ருசிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு ஒரு வேலை சென்டிமெண்டாவும் இருக்கலாம் இது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப நினைச்ச நினைவுத்தில் இப்ப அதுவே மணிகைன்னு மாறி போச்சு கெசட்லயே மாத்திட்டேன் மணிகைங்கிற பேர்ல என்னுடைய பயணம் இந்த வாழ்க்கையில இந்த ஜென்மம் போயிட்டு இருக்கு ஆமா முக்கியமான இதுல விமலா மேடம் உங்க உங்க உங்களுடைய இந்த எத்திக்ஸ் இந்த ஷோவோட எத்திக்ஸ் எனக்கு புரியுது அது தழுவி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு யாவும் இருக்கும்போது என்னன்னா இப்ப நம்ம இந்த வளர்ந்து வர்றோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வர்றோம் அடித்தளத்துல இருந்து வர்றோம் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம ரியலைஸ் பண்றோம் அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்களை ரசிக்கிறோம் ஃபீல் பண்றோம் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு பாடம் ஒண்ணு நமக்குள்ள ஒண்ணு ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு லெசன் அந்த லெசனை வந்து நம்ம முக்கியமான இடங்கள்ல அப்ளை பண்ணிடணும் லைஃப்ல என்ன தெரியும் எந்த இடம் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் நாம செலக்ட் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நாம செலக்ட் பண்ற நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணை அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர் வேலை செய்யற இடம் வேலை செய்யற ஆட்கள் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நாம அந்த அனுபவங்களை வச்சு அருமையான ஒரு விஷயமா செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சராசரி வாழ்க்கையை நம்மள எங்க எந்த இடத்துலயும் புண்படுத்தாது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் வெற்றியும் வரலாறுமா மாறும் அப்படிங்கறதுதான் எனக்கு கத்துக் கொடுத்த அது அதே மாதிரிதான் என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டமும் சரி இன்கோடிங் விமலராணி மாதிரி நண்பர்களா இருந்தாலும் சரி என்னுடைய மாணவர்களா இருந்தாலும் சரி என்னுடைய நான் என்னுடைய வேலையை என்னுடைய வேலை நேரத்தை என்னுடைய வருமானத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய எதிர்காலத்தை என்னுடைய ஆசையை கனவை கொண்டாட்டிய பிள்ளைய எல்லாத்தையும் நானே நிர்ணயிச்சுக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு தருணத்தை ஒரு வாய்ப்பை இயற்கையும் இறைவனும் எனக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள் அதுக்கு காரணம் இயல்பா எனக்கு கிடைச்ச அனுபவமும் அறிவும் அப்படிங்கறத நான் ரொம்ப நம்புறேன் அது ர
அங்க போன யாரையும் கழட்டி விட்டு போட்டை எடுத்து உள்ள போய் டிராவல் ஜேர்னி பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் கனவு நனவாகிறது நனவு பணம் ஆகிறது இந்த வாழ்க்கையில இருக்கு கண்டிப்பா பணமும் தேவைதான் பணம் இல்லைன்னா யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் என்ன சம்பாதிச்ச அப்புறம் என்னத்தை கிழிச்ச அப்படின்னு முடிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால பணம் ஒரு அவசியம் தான் ஆனா அந்த பணமே பிரச்சனையா மாதிரி நம்மளை எல்லாரும் சொல்ற தத்துவம் தான் இது நம்மளை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி இப்ப பணம் நிறைய வச்சிருந்தாரு வீர பணம் ஒரு கோடிக்கணக்கான பணம் வீர பணம் வச்சிருந்தாரு அவரு குழிகளை போட்டு பதிச்சு வச்சுட்டு அவர் போயிட்டாரு பணம் அனதே போச்சு அந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையும் பணம் எதுவுமே ஆகக்கூடாது பணங்கிறது அர்த்தம் உள்ளதா மாறணும் பணம் தப்பு கிடையாது அது அர் அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கணும் அந்த அர்த்தம் உள்ள பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பயணமும் அர்த்தம் உள்ளதா இருந்துச்சுன்னா நிம்மதியா இருக்கலாம் வாழ்க்கையில தூங்கும் போது நிம்மதியா இருக்கலாம் சார் வந்து நான் வந்து பக்கத்துல இருந்து நான் கிளாஸ் போய் நியூஸ் கத்துக்கிறதுக்கு போன வந்து அனுபவங்களை வாழ்க்கையில என்னால மறக்க முடியாத தருணங்கள் அது அதோட இதை என்னால சார் மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலைனாலும் அந்த அந்த அதோட வெளிப்பாடு தான் நான் இப்போ உட்காந்துகிட்ட பேசுறது தைரியமா உட்காந்து கேமரா முன்னாடி இது பண்றதெல்லாம் சாரோட ட்ரைனிங் தான் ஒரு சின்ன விதையா எனக்கு ஓப்ரா வின்ஃப்ரை பாக்குறது இல்ல அந்த காலத்துல நியூஸ் ரீடர்ஸை பார்த்து இமிடேட் பண்ணது ஒரு நினைவா மாறும் அப்படின்னா சார் தான் ஆஹ் நான் கேட்டப்போ இங்க நியூஸ் சொல்லி கொடுக்குறவங்க யாரு அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட பாக்கும் போது நான் வந்து நியூஸ் பஸ் வாசிக்கினேன் மெகா டிவில நியூஸ் வாசிக்கினேன் அப்படின்னு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் சதர்லாண்ட்ல வேலை பார்க்கும் போது சொன்னாரு நீ ஆர்ட்டை கத்துக்கிற அப்படின்னு கேட்கும் போது சாரை பத்தி சொன்னாரு அப்ப நான் சென்னையில இருந்தேன் ஒரு மோசமான வாழ்க்கையில ஒரு மோசமான கட்டத்துல நான் இருந்த சமயத்துல சாரை பார்த்து நான் மீட் பண்ணி சார் எனக்கு தமிழ் நியூஸ் வந்து கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆங்கில நியூஸ் வாசிக்கணும் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு நீங்க சொல்லி தரீங்களா அப்படிங்கும்போது சார் சொன்ன வார்த்தை வந்து தமிழ் நியூஸ் தமிழ் நியூஸா இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் நியூஸா இருந்தாலும் சரி நியூஸ் நியூஸ் தான் நீங்க நியூஸ் எப்படி படிக்கணும்னு கத்துக்கோங்க அதை போய் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ஆரம்பிச்சாரு கிளாஸ் போனா செம்ம ஜாலியா இருக்கும் அந்த ஒன் ஹவர் எப்படி போகுமே தெரியாது ஆஹ் நான் சொன்னேன் இல்லையா வாழ்க்கையில ஒரு மோசமான தருணத்துல இருக்கும் போது இந்த கிளாஸ் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் அந்த சமயத்துல நான் கத்துக்கிட்ட விஷயத்த இன்ன வரைக்கும் நான் மறக்கல சார் என்னைய நியூஸ் மட்டும் சொல்லி கொடுக்கல வாய்ப்புகளையும் கொடுத்தாரு அப்பதான் எனக்கு வந்து ராஜி ராஜ் டிவி அறிமுகம் வந்தது அங்க வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் ரீடருக்கு ஹைதராபாத் தெலுங்கானாக்கு மீன் அப்ப ஆந்திர பிரதேஷ் இருந்த சமயத்துல இங்கிலீஷ் நியூஸ் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு சார் தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தார் நிஜந்தன் சார் போய் பாருங்க அவர்கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எட்டு ஒரு எட்டாப்பு படிக்கும் போது ஒன்பதாப்பு படிக்கும் போது உள்ள கனவை நான் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல வந்து சார் மூலமா தான் அடைஞ்சேன் அது என் லைஃப்ல பெரிய லேண்ட்மார்க் எல்லா செஷன்லயும் சொல்ற பெரிய ஸ்டோரி அது இந்த மாதிரி குறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் இது குறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் பொதுவா மதுரையில பிறந்தவர்களுக்கு வந்து ஏறாது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு மதுரை தமிழ் பெண்மணி ஆஹ் அகில உலகமே பார்த்து பாராட்டுற அளவுக்கு ஒரு ஆங்கில செய்தி வாசிப்பாளரா ஆஹ் வந்து ராஜ் டிவி நெட்ஒர்க்ல வந்து விமலா ராணி மேடம் மாதிரி செய்தி வாசிப்பாளர்களை வந்து அவங்க நான் உருவாக்குனேன்னு சொல்றாங்க அது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு உங்களை பாக்குறதும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் என்ன நான் பார்த்த சந்தோஷத்தை விட உங்களை நான் பாக்குற சந்தோஷம் ஒரு பாருன்னு சொன்னது யாரு சேனல்ல உட்காந்து நியூஸ் அதெல்லாம் ஒரு கனவு நானா என் ரூம்ல உட்காந்து ஒரு பவுடர் எல்லாம் பூசிட்டு கால் மேல கால் போட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து நானா ரீட் பண்ண காலம் போய் அத்தனை லைட் நம்ம முன்னாடி உட்காந்து அத்தனை பேர் மேம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் எப்பா உள்ள இருக்குது நினைச்சாலே அதெல்லாம் வந்து ஈஸி கிடையாது அதுவும் நான் இருந்த தருணத்துல நீங்க எனக்கு வழிகாட்டி நான் என்னை கொண்டு போய் அந்த சேர்ல உட்கார வச்சு நியூஸ் அந்த அந்த நேரங்கள்ல அதாவது உங்க சுய வாழ்க்கையில நிறைய வழிகளோட இருந்த காலம் அது எனக்கு நல்லா அது வந்து நீங்க வந்து பேசினது என்னைய வழி அனுப்பினது மறக்கவே முடியாது இன்ன வரைக்கும் அந்த மரியாதையோ அந்த அன்போ சர்ட் வந்து குறையவே இல்லை நடுவுல பேசலைனாலும் டபால்னு எப்பனாலும் கூப்பிட்டு வச்சு என்ன சப்ஜெக்ட்னாலும் பேசலாம் இப்படி நீங்க மாணவர்களை இப்படி நீங்க ட்ரீட் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன சார் எல்லாரையும் உருவாக்குறீங்க எல்லாரோட கனவுக்கும் அப்படியே விங்ஸ் கொடுத்து ஃபயர் கொடுத்து அப்படியே தூக்கி விடுவீங்கல்ல எல்லாருமே அந்த கிளாஸ் போனீங்கன்னா எல்லாருமே பார்க்கலாம் காம்பேரிங் பண்றவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நியூஸ் வாசிக்கிறவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாமே கனவு ஒரு மனுஷங்களா நம்ம பார்க்க முடியாது கனவு கனவா நிக்குவாங்க எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னு அந்த சிக்னல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் அல்வா எடிசன் அந்த சிக்னலுக்கு ரெண்டே ரெண்டு
இந்த பச்சையும் சிகப்பும் மட்டும் தன்னுடைய நிறத்திலிருந்து மாறாது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் கண்டுபிடிச்சு அதுதான் சிக்னலுக்கு பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சவரும் தாமஸ் அல்வாடிசன் தான் அது மாதிரிதான் பச்சை கலர் மனுஷனா அல்லது சிவப்பு கலர் மனுஷன் நீங்க வச்சுக்கலாம் எனக்கு மட்டும் வயசே ஆகலை ஏன் அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பதினெட்டு வயசுல இருந்து முப்பது வயசு வரையும் உள்ள மக்கள் ஒரு பத்து பேர் என் முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்தாங்கல்ல ஆஹ் அதுல அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்தீங்க இல்லையா உங்க டீம்ல உள்ளவங்க எல்லாம் இல்லாலாம் கூட ஜெயட்டில எல்லாம் பின்றான் நம்ம உங்க டீம் இல்லையா அவன் வந்து பெரிய விஜய் ஆயிட்டான் வசந்தி படம் ராஜ் டிவில சோ அந்த மாதிரி ஆஹ் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த 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 பதினெட்டு வயசுல இருந்து அந்த முப்பது வயசு அல்லது நாற்பது வயசு அல்லது ஐம்பது வயசு ஏதோ ஒண்ணு இந்த கூட்டம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பதினெட்டு வயசு பசங்க அந்த காலேஜ் பசங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன சுத்தி இருக்காங்க இன்னைக்கு வர்ற பதினெட்டு வயசு ஒரு பையனுக்கு அடுத்த வருஷம் பத்தொன்பது வயசு ஆனா எனக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் முன்னாடி இந்த காருக்கு போது எனக்கு அடுத்த வருஷம் பதினெட்டு வயசு தான் வெளிச்சமாட்டோம் <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்தா ஒரு அது மாதிரி மாணவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசணும் வீட்டுக்கு போயிட்டா ஒய்ஃபுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசணும் அப்படிலாம் கிடையாது நான் என் வீட்டுல கூட ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது அப்படியே ஆகி போச்சு என்னன்னா மனித உணர்வுகளும் மனிதமும் இந்த கட்டமைப்பு இருக்குல்ல சொசைட்டி கட்டமைப்பு இதுதான் நமக்கு தொழில் கருவியே மனித உணர்வுகள் இந்த பல்சு தான் இப்படி பிடிச்சி பார்த்தா டாக்டரு இப்படி பிடிச்சி பார்த்தா நீங்களும் நானும் கலைஞர்கள் வேற ஒன்னும் கிடையாது சோ கலையும் கலையும் சார்ந்தது அதுல இசை வந்துடும் எல்லாமே வந்து வலி வந்துடும் சுகம் வந்துடும் எல்லாமே வந்துடும் இதெல்லாம் இதை ரசிக்க பழகணும் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறத ரசிக்க பழகுற மாதிரி நமக்கும் இருக்கு நம்மளும் ரசிக்க பழகணும் அப்படின்னா உமேஸ்வரா எனக்கு இப்ப எப்படா ஏன்னா பர்த்டே கொண்டாட மாட்டேன் எனக்கு தெரியாது என் பர்த்டே கேரா விஷ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு பர்த்டே இன்னைக்கு அப்படிங்கிறது தோணும் ஆனா இப்ப உங்களே எனக்கு அடுத்த பர்த்டே எப்போ வரும்னு ஆசையா இருக்கேன் நான் அந்த தெருவெல்லாம் அன்னைக்கு சுத்தம் பண்ணலான் இருக்கேன் போய் ஒரு அனாத இல்லத்துல அனாத இல்லத்துல போய் ஒரு பத்து குழந்தைங்களுக்கு நான் பெரிய பருப்பு அப்படின்னு சொல்லி சோறு வாங்கி போட்டு அவங்களை எல்லாம் ஏங்க விடுறதுல எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது குப்பையை கிடக்குற தெருவ நானே வழக்கமா எடுத்து போட்டு கூட்டி சுத்தம் பண்ணி பர்த்டே எப்படியும் கொண்டாடலாம் அப்படின்னு காட்டலான் இருக்கேன் அது சொல்லும்போது நாங்களும் வர்றோம்னு ஒரு பத்து பேர் கூட வர்றாங்க இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ரசிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதைத்தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பண்ணாரு இதைத்தான் விவேகானந்தர் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்ப தெரியுது அதே மாதிரி நம்மளும் யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கறது கூட ஒரு பெருமையா இருக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு அனுப்புறவரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பல வருஷம் நீங்களும் பேசினது கிடையாது உங்களையும் நான் பேசுறேன் உங்கள்ட்டையும் பேசினது கிடையாது திடீர்னு போன் பண்ணி ஒரு உரிமையோட சண்டை போடுவீங்க நீங்க எனக்கு டீச்சர் மாதிரி நான் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எல்லாம் கூட பல நாள் பேசியிருக்கேன் திடீர்னு புகழ்வீங்க திடீர்னு இது பண்ணீங்க அது நீங்க ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் அது மாதிரி நம்ம சேது இது மாதிரி எனக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் மனிதர்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போனா திருடு திருடு அதாவது தொழில் ரீதியா திருடுறவங்க எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு எல்லாம் வருவாங்க சில நேரம் வந்து இன்ஸ்டியூட்ல அட்மிஷன் போட்டு உள்ள வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி டிராவல் ஆகி ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல டக்குன்னு அவங்க புத்தியை காட்டிட்டு போயிடுவாங்க அதெல்லாம் நடந்திருக்கு என்னுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நடந்திருக்கு ஒண்ணு ஏங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறது பொய் சொல்றது அப்புறம் அப்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுறது இந்த மா
பட் என்கிட்ட அது பண்ண முடியல அவங்களால ஏன்னு தெரியல ஒரு பொண்ணு கூட வந்து படிச்சா என்கிட்ட ஆனா ரொம்ப அவருடைய அந்த திருட்டுத்தனமான அந்த அந்த புத்தியே மாறி போய் அவ வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல என்கிட்ட அவ எதுவுமே பண்ண முடியாம ஓடிப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் நான் பேப்பர்ல பார்க்கலாம் அவ அரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல போய் திருட்டுறா அந்த இதெல்லாம் பண்றா இது நான் என்ன யோசிக்கிற காரணம் என்னன்னா வலிமையான என்னுடைய நம்பிக்கையும் அன்பும் நான் நம்புறேன் உங்க மேல நான் உங்களை அப்படியே நான் சும்மா அப்படி தண்ணி ஒரு டம்ளர் எடுத்து ஊத்துறது கிடையாது ஒரு அறிவுல நிக்க வச்சிருக்கு இல்லைன்னா கடல்ல பிடிச்சி தள்ளிடுறது என்னுடைய அன்ப நீங்க ஜெயிக்க கூடாதுங்கிற பொறாமை எனக்கு எப்பவும் உண்டு அந்த பொறாமையில தான் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒருவேளை தோ தோத்து போறாங்களோன்னு எனக்கு தோணும் எனக்கு வந்து அன்புல தோத்து போறது ரொம்ப பிடிக்கும் பேசுறோம் <laughs> 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 வாட கூட நண்பர்கள் வந்து நான் இயக்குனர் அண்ணன் சீமான் அவர்கள்ட்ட நான் தம்பி படம் கூட இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்து எப்ப நமக்கு கதை தோணுதோ அப்ப நம்ம படம் பண்ணுவோம் அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு சக சமகால வாழ்க்கை பிரச்சனை எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு சன் டிவிங்கிற ஆலமரத்துக்கு கீழே ரொம்ப சொகுச நிழல்ல இருக்கிறதுனால ஓடி ஓடிருந்தேன் ஒரு நாள் திடீர்னு நியூஸ் படிக்கிறதுக்காக தான் போயிட்டு இருக்கும்போது பைக்ல தான் போகும்போது பாண்டி பஜார்ல ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் பார்த்தேன் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் ஒரு ஒயிட் பென்ஸ் கார்ல வந்து இறங்கி பிளாட்ஃபார்ம்ல லாக் பண்ணிட்டு ஒரு போன்ல கால் பண்ணி யார் கூட பேசிக்கிட்டு கீழே குடிஞ்சுக்கிட்டே போனா கிரௌடட் ஏரியா அது ஸோ அந்த விஷயம் பார்க்க பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆச்சு இப்படி ஒரு 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 பெரிய லெவல்ல இருக்கிற ஒரு பையன் ஒரு யாரு மேல மோகனானா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கற்பனை வந்துச்சு ஆஹ் இவ மோகன ரொம்ப லோக்கல் பையனா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அவனும் போன்ல பேசிட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேருமே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேரும் கூட பேசிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் இவனா ஃப்ரெண்டு இவனுக்கு இவனா ஃப்ரெண்டு இவனுக்கு தெரியாம இடிச்சுக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் போறதுக்குள்ள கதை வந்துருச்சு டோட்டலா சன் டிவி ஆபீஸ் அன்னாரி வேலத்துல இருக்கும்போது அங்க போய் செய்தி வாசிக்கிற இடத்துல போய் உட்காரத்துக்குள்ள ஃபுல் கதையோட ஸ்கெலிட்டன் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் ஈவேலான்னு ஒரு பெரிய செய்தியாளர் ஒரு நண்பர் இருக்காரு அவர் நக்கல பிடிச்சு நக்கல் பிடிச்சாலு ஒரு நக்கல் பிடிச்சவன் ஒரு சரியான ஒரு விமர்சகர் ஒரு தரமான அந்த மாதிரி மூணு நாலு பேரை கூப்பிட்டு இந்த ஸ்கெலிட்டன் கதையை சொல்லும் போது அவங்க என்ன ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரீன் பிளே மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி ஸ்கிரீன் பிளே மாத்தி வச்சிருந்தேன் ஒரு ஆறு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ள எனக்கு சிங்கப்பூர்ல இருந்து ப்ரொடியூசர் வந்தாரு கதையை கேட்டா ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பிப்ரவரியில ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல படம் ரிலீஸ் அந்த டைம்ல நிறைய பிரச்சனைகள் தேட்டர் கிடைக்காத பிரச்சனை ஒரு அரசியல் அமைப்பு தேட்டர் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப இது பண்ணிட்டதுனால ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள் படம் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணாரு இப்ப அடுத்த படத்துக்கான ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்போடியால இருந்து எல்லாம் வந்திருக்காங்க அடுத்த படத்துக்கான ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான சுச்சுவேஷன்ல தான் நான் இருக்கேன் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் சப்போர்ட்டும் தேவை எனக்கு உண்மை உண்மை என்னைக்குமே வெளியூரும் இந்த அந்த படம் சூப்பர் படம் சிம்பிளா இருந்துச்சு ஆனா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண எல்லாருமே அந்த அந்த இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ் என்ஜாய் பண்ண படம் அது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் பிகமிங் சேனல் விமலா ராணி சேனல்ல இருடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் கூட வாடா போடா நண்பர்கள் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா யூடியூப்லயே கூட அந்த படம் பாக்கலாம் பாத்துட்டு கை 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 ஊத்தலாம் அந்த லிங்க் போடுவேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் லிங்க் போட போறேன் நீங்க திருப்பி பாக்கலாம் அத சார் அந்த பாட்டு எப்படி பாடுறீங்க சார் எப்படி எழுதுறீங்க எல்லாமே ஒரே ஆளுக்குள்ள எப்படி இருக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு பாட்டு இருக்கு குரல் இருக்கு சிம்பிளிசிட்டி இருக்கு உருவாக்குற திறமை இருக்கு நடிகர்களை உருவாக்குற திறமைகள் இருக்கு அது பாட்டு பாடுங்க சார் ஒரே பாட்டு பாடிட்டு அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஆஹ் இப்போ வந்து எனக்கு போன் பண்ணா கூட ஒரு பாட்டு ஒண்ணு கேட்கல என்னுடைய எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு படவா இல்ல என்னுடைய எது நான் படுங்க உங்களுடைய பாட்டே படம் உங்க நம்பரை போட்டாலே ஒரு பாட்டு வருது சுகமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு நீ எது நான் படுங்க அது திடீர்னு கேட்டீங்களே முடிய சொல்லி நீங்களே 
போதும் பெண்ணே கொல்லாதடி கொல்லும் நெஞ்சே பொல்லாதடி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு புதுசா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒண்ணு பண்ண போற படுத்ததா இந்த சாங் வந்து பின்னாடி உள்ளவங்களோட எண்ணங்கள் எப்பவுமே ஒரு சின்ன சார் நீங்க சொன்ன ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கு அந்த ஜன்னல் வெளியா ஒரு கிளை ஓடுச்சு இல்லையா அந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அது சொல்லுங்களே சார் ஜன்னல் வெளியா ஒரு கிளை ஆடுனதா இல்ல அந்த செவத்து வெளியா செவத்த செவத்த பேத்துக்கிட்டு ஒரு செடி வந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கதை சொல்லுவீங்க அந்த செடிய பார்த்தா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் உங்களுக்கு எதை பார்த்தாலும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் உடனே அத பத்தி ஒரு ஆமாமா ஆமாமா ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஒரு மரத்தை ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பேன் மத்தவங்களுக்கு பைத்தியம் தோணும் பைத்தியம் என்று யாரையும் கல் எடுத்து அடிக்காதீர்கள்னு ஜெயகாந்தன் சொல்லுவாரு ஏன்னா அவன் வந்து பைத்தியம் கிடையாது அவன் இங்க இருந்துகிட்டே இன்னொரு உலகத்துக்கு ட்ரை பண்றான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு அதனால வந்து நமக்கு வித்தியாசமா தெரியும் அதாவது வந்து நம்ம வந்து இப்படித்தான் எல்லாருமே இருந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஐன்ஸ்டீன் கூட பூனைக்கு ஒரு வழி பூனை குட்டிக்கு ஒரு வழி வச்சாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி வந்து நான் வந்து ஒரு மரத்தை ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அந்த அரை மணி நேரத்துல கிளை ஒரு கதை சொல்லும் இலை ஒரு கதை சொல்லும் அந்த பழுப்பு இலை ஒன்று சொல்லும் கொழுந்து இலை ஒரு கதை சொல்லும் அது எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி தோணுமான்லாம் நான் யோசிப்பேன் இதை நான் வந்து யுகபாரதி பாடலாசிரியர் நண்பர் அவர்கிட்ட சொல்லும் போது ஏன் மணிகை உங்க ஹீரோ ஹீரோயின் இதே மாதிரி ஒரு ரசனையோட ஏன் அவங்க டிராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை பாட்டுலயே எழுதி எனக்கு பாட்டா கொடுத்தாரு வட பட நண்பர்கள் ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஆஹ் அது ரொம்ப ரசிச்சாரு அந்த விஷயத்த அவரு ஒரு 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 கிளை அசைறத அப்படியே பாத்துட்டுங்களா அந்த இலை அசைறத அது இரவுல வந்து நிலா பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு கிளை அசைறத பாருங்களேன் தயவு தயவு செய்து எல்லாரும் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லும் அது உங்க வாழ்க்கையோட தொடர்புடைய அல்லது உங்க உணர்வோட தொடர்புடைய அல்லது அந்த இரவோட தொடர்புடைய ஏதாவது ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு அது ஞாபகப்படுத்தும் அது போதுங்க வாழ்க்கையில அது எத்தனை கோடி ரூபாயும் பேங்க் பேலன்ஸும் கொடுக்காத ஒரு இன்பம் அது அதை கண்டிப்பா இனி அடுத்த ஒரு பௌர்ணமி நிலவுல ஒரு நிலா பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு தென்ன மரத்தோட மட்டை செய்யறதையோ அல்லது ஒரு மரத்தோட மட்டை செய்யறதையோ தயவு பாருங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பாருங்க அது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லும் அது என்ன சொன்னிச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க <laughs> 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 நாம செகண்ட் கியர் போட்டு போகும்போது இவையா உள்ள வந்தான் அவன் தேர்ட் கியர் போட்டு உள்ள வந்திருப்பான் அதுக்கு மாதிரி தான் நீ நாம போயிருப்போம் இது மாதிரி அவனுக்கு ஒரு கோபம் இருக்கும் நம்ம மேல நம்ம தேர்ட் கியர் போட்டு வரும்போது இவன் செகண்ட் கியர் போட்டு உள்ள வந்தாங்கிற கோபம் இருக்கும் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு கோபம் இருக்கு ஏன் நம்மள மாதிரி இன்னொருத்தவங்க யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பக்கத்து இருக்காரான் எத்த விட்டு காரணம் இருக்க மாட்டேங்கிறான் நம்மள மாதிரி நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி என் தலைவர்கள் இருக்க மாட்டேங்கிறான் அரசு இருக்க மாட்டேங்குது அதிகாரிகள் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு மாணவர்கள் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் ஏன் நம்மள புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்னு ஸ்டூடெண்ட்னு எல்லாருக்கும் நம்மள மாதிரியே இன்னொருத்த இல்லைங்கிற ஒரு கோபம் எல்லாருக்குமே எப்பவுமே நிரந்தரமா இருக்குன்னு ஒண்ணு அதே மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கு இது நம்மளுதான் அண்ணன் இது நம்மளுதான் அண்ணன் அந்த அழகான பொண்ணு நம்மள நேசிச்சான் இந்த இந்த பையன் நம்மள கூட ஃப்ரெண்டா இருந்தான் அந்த கார் நம்மளுதா இருந்தான் இந்த பைக் நம்மளுதா இருந்தான் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு இல்லையா அதுல இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி தான் நாம ஏன் அவங்களுதா இருக்க கூடாது அவங்க ஏன் நம்மளுதா இருக்க கூடாது அது மாதிரி எல்லா மனசையும் ஒன்னா ஆக்கிடணும் ஒரே மனசாக்கிடணும் இந்த உலகம் முழுக்க அப்படின்னு பேராசைப்படுற ஒரு பேராசைக்காரனா 
அதனால கொஞ்சம் முந்திரி கொட்டை மாதிரி முந்தி முந்தி எல்லாரையும் கொள்ளை அடிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவேன் அவங்க பைக்குள்ள இருக்கிற பணம் தெரியாது அந்த பை பையை தாண்டி பணத்தை தாண்டி உள்ள இருக்கிற அந்த இதயத்துக்குள்ள கொள்ளை அடிச்சணும்னு முயற்சி பண்ற ஒரு ஆர்வ கோளாறான ஒரு பேராசைக்காரன் நான் அவ்வளவுதான் கமல் சார் மாதிரி பேசிட்டேன் நினைக்கிறேன் புரியுதோ புரியலையோ புரியுது 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 நல்லா புரியுது நல்ல படமா வருது நீங்க பேச பேச அது படமா வருது வார்த்தைகளா வரல அடுத்து முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னோட சேனல்ல மெயின் பாக்குறவங்க வந்து பெண்கள் பெண்களும் குடும்பங்களும் குடும்பங்கள்ல கல்யாணங்கள் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கலாம் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி நல்ல தாய் தந்தையா இருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுல்ல எப்படி ஒரு வாழ்க்கையை அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து வளர்த்து கொண்டு வரலான்றது அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் குறிப்பா குடும்பத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் பொதுவான ஒரு என்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து என்னுடைய எனக்கு பட்டத விஷயத்த சொல்லிடுறேன் உண்மைய குறிப்பா பெண்களுக்கு தயவு செய்து எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் விட்டு கொடுக்காதீங்கன்னு விட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் விட்டு கொடுத்து போங்க விட்டு கொடுத்து போங்க ஹஸ்பண்ட் பிரச்சனை விட்டு கொடுத்து போங்க பிள்ளைங்க பிரச்சனை விட்டு கொடுத்து போங்க நான் வந்து விட்டு கொடுத்து போவாதீங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் விட்டு கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க விட்டு பிடிங்கன்னு சொல்லுவேன் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு விட்டு பிடிக்கிறதுக்குன்னு பிடிக்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப்பை வெயிட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கார பிரச்சனை பண்றாரா நீங்களும் ஈக்குவலா அந்த பிரச்சனை பண்ணாம விட்டுட்டு நாளைக்கு ஒரு நல்ல மூல இருக்கும்போது நீங்க பிரச்சனை பண்ணுங்க நேர்த்தியா அந்த மாதிரி சொன்னேன் அதை இப்ப நீ ரியலைஸ் பண்ணி எனக்கு வண்டி கேட்டாதான் உன்ன விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க அதை விட்டீங்கன்னா இப்ப வளர்ந்துகிட்டா குத்து மாதிரி போகும் அது விட்டே கொடுக்காதீங்க விட்டு பிடிங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பசங்களா இருந்தாலும் சரி அவன் கோவமா இருக்கும்போது நீங்களும் கோவமா பேசுனீங்கன்னா வேற மாதிரி யோசிப்பான் நேத் நாளைக்கு நல்லா இருப்ப ஜாலி மூல இருக்கும் போது நேத்து மாதிரி பண்ணல அது மாதிரி தப்பு சொல்லி புரிய வச்சோம்னா ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க நியூட்ரலா இருக்கும்போது நாம கேர் பண்ணணும் அவங்க கேர்ல இருக்கும்போது நாம நியூட்ரல் பண்ணோம்னா வண்டி ஓடாது விட்டு கொடுக்காதீங்க விட்டு பிடிங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது எல்லாமே பொருந்தும் நினைக்கிறேன் இது ஒண்ணு கல்யாணம் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அதுல இருக்கு இத பாக்குற எல்லாருக்குமே வந்து சும்மா குதிச்சிடும் ஒரு கல்யாணத்துக்குள்ள சும்மா குதிச்சிடும் இல்லையா அது வந்து எவ்வளவு பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சிஸ்டம் சொல்ல எனக்கு பிடிக்கல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஜேர்னி அது மேரேஜ்ங்கிறது பியூட்டிஃபுல்லான ஜேர்னி அதோட அங்கங்கள் எல்லாம் என்ன அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அதை எப்படி டிராவல் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க சார் கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து பொருளாதாரம் சார்ந்தோ ஜாதி சார்ந்தோ மற்ற மற்ற அமைப்புகள் சார்ந்தோ இருக்கிற விஷயம் கிடையாது இது கம்ப்ளீட்டா முழுக்க முழுக்க மனம் சார்ந்த உணர்வு சார்ந்த ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து நீங்க லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாலும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்றது மேக்சிமம் பிரச்சனை தான் முடியுது அதை நான் பார்த்துட்டு என்னுடைய அனுபவத்துல ஏன்னா அது வந்து ஒரு செல்பிஷ்னஸோட ஓப்பனிங் இருக்கும் அதே செல்பிஷ்னஸோட என்டிங்ல இருக்கிறதுனால பிரச்சனை ஆயிடுது செல்பிஷ்னஸ்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இந்த பொண்ணு வேணும்னு அந்த பையனும் அந்த அந்த பையன் வேணுங்கிற அந்த இன்டென்ஷன் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் விட்டு கொடுத்து வேற மாதிரி காட்டி ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதே செல்பி ரிவர்ஸ்ல மாறுறதுனால வர்ற பிரச்சனை நிறைய டிவோர்ஸ் அது இதுன்னு போய் முடியுது ஆனா நான் வந்து ஒரு பெண்ணை ஆண் பார்க்கும் போதும் ஆணை பெண் பார்க்கும் போதும் அது அரேஞ்ச்மெண்டோ அல்லது லவ் மேரேஜோ உங்க உள் உணர்வு ஒரு விஷயத்த பழிச்சுன்னு சொல்லும் அதை யாருக்காக விட்டு கொடுத்துடாதீங்க எப்பவும் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இது பண்றாங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து புஷ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இம்ப்ரெஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சூஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அது ரொம்ப முக்கியம் அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி இவதான் அது ரொம்ப இப்ப பைத்தியகாரத்தனமா ஒரு மாதிரி இந்த உணர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களா வர்ற முடிவு இல்லாம உணர்வு சார்ந்த விஷயங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்க மனசு சத்தியம் பண்ணும் அந்த சத்தியத்தை மட்டும் நம்புங்க ஒரு பர்சன்ட் அது டவுட் ஷேக் ஆச்சுனாலும் அதை யாரு புஷ் பண்ணாலும் ஒத்துக்காதீங்க என்ன இன்ட் இன்டென்ஷன் இருந்தாலும் ஒத்துக்காதீங்க அதை அதை தூக்கி போட்டுருங்க அதனால உங்க மனசு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவங்கதான் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் லைஃப் லாங் வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை சத்தியமா வாணிடிச்ச மாதிரி சொல்லும் அதை மட்டும் நம்பினீங்கன்னா நீங்க முடிவு சரியா எடுக்கலாம் இது என்னுடைய வாழ்க்கை பாடம் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து உண்மையை சொல்றேன் ரத்தத்தோட ஒரு நூறு பொண்ணுங்களை பார்த்து நான் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு அஞ் அஞ்சு பொண்ணுங்க ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஹ் அதுல நான் பைனலா நான் வந்து எல்லார்ட்டையும் நான் இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையை சொல்ல போனேன் அரை மணி நேரம் இன்டர்வ
நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னா பிகாம் படிக்கிறேன்னு மூணு நாலு வருஷத்தை பேசுவா குரல் கேட்கலாம் எனக்கு நான் பிகாம் படிக்கிறீங்களா பிளாப் ஆயிட்டேனா ம் அங்க நான் பிளாப் ஆயிட்டேன் பிடிச்சி போச்சு இதுதான் முடிவாயி அதுக்கப்புறம் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு எனக்கு ஆல்சோ மனைவி ஆல்சோ பெரிய கிஃப்ட் எனக்கு நான் நம்புறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் நம்புறேன் அருமையான ஒண்ணு அழகும் அருமையும் அமைதியும் சம கவிதை நாம கட்டாயம் பாக்கணும் அதே மாதிரி என்ன கூட சில பேருக்கு பிப்டி பர்சன்ட் சில பேருக்கு பிடிக்காது பிப்டி பர்சன்ட் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும் என் ஒய்ஃபு எல்லாருமே என்ன உறவுகளும் சரி இது மூல மாதிரி வெளியிலேருந்து வந்து என் குடும்பத்துல இணைந்த உறவுகளும் சரி எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனைவியை பத்தி ஸ்பெஷலா பேசுவாங்க எல்லாரும் ஏன்னா அந்த பொண்ணு மேல யாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியே இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு அது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க சார் உங்களுக்கு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க நண்பர்களையும் நம்மளுடைய உறவுகளையும் நம்மளுடைய சூழ்நிலையும் நாம வந்து பியூச்சர்ல பிரச்சனையாகாத மாதிரி அமைச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம அடுத்தடுத்த லெவல் போயிடலாம் வெற்றியாளனாவே வாழ்க்கை முழுக்க இருக்கலாம் அவங்களால ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது வாழ்க்கையில அவங்க இருக்காங்கறதே தெரியாது அவங்களால சுகம் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் நமக்கு வேற எதுவுமே கொடுக்க முடியாது வாழ்க்கையில அவங்களால முடியாது அதுதான் ஒரு வயதான தம்பதிகளுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பண்ற தம்பதிகளுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் சார் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை அன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து உடல் வியாதி பிரச்சனைகள் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு அவங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரையும் அப்டேட் பண்ண நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்க இன்னைக்கு காலம் தலைமுறை மாறி போச்சு உங்களுடைய பையனுடைய தாட்டும் உங்களுடைய பொண்ணோட தாட்டும் உங்களுடைய மகன் மருமகளுடைய தாட்டும் பேர பசங்களுடைய தாட்டும் உங்களுக்கு சுத்தமா செட் ஆகாது ஏன்னா நீங்க மேனுவல் வேர்ல்டுல வாழ்ந்து வளர்ந்து ஜெயிச்ச நீங்க இப்போ வந்து மேனுவல் வேர்ல்டு கிடையாது இது டிஜிட்டல் வேர்ல்டு ஸோ டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல இவங்களோட அவங்களுடைய தாட்ஸ் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுடைய வேலை பணம் சம்பாதிப்பு வாழ்க்கை இரவு பகல் எல்லாமே வேற ஸோ அதனால அவங்க உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்கள அவங்கள எதிர்பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகளும் ஏமாற்றம் ஏற்படும் ஸோ அதனால முடிஞ்ச வரையும் பேரண்ட்ஸ் முடிஞ்ச வரையும் வயசானவங்க உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறையை நேசிங்க நம்புங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச வரையும் கோஆபரேட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச வரையும் உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்க உங்களால முடியலனா கூட நீங்க இது அவங்க வாழ்க்கை அவங்க சரியாதான் போறாங்கிறத நம்ப முயற்சி பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனையும் குறையும் உங்களால ஏற்படுற அவங்களுடைய பிரச்சனையும் குறையும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பணிவான ஒரு வேண்டுகோள் இது கண்டிப்பா நீங்க உங்களை அப்டேட் பண்ணுங்க அப்டேட் பண்ணிக்க முடியலன்னா அடுத்த தலைமுறை வேற அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகள் குறையும் என்னோட இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி வந்து பெண்களுக்கு நிறைய ஏதாவது செய்யணும் குடும்பத்தை மீறி ஏதாவது தனக்குன்னு சாதிச்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் எப்படி நீங்க என்ன விஷயம் சொல்ல வருவீங்க ஏன்னா நீங்க நீங்க பெர்சானிபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரீம் சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யோர பெர்சானிபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரீம் ட்ரீம்னா என்னன்னா உங்கள்கிட்ட தான் கத்துக்கலாம் ட்ரீமுக்காண்டியே வாழலாம் தைரியமா வாழலாம் சர்வைவல் காண்டி வாழ தேவையில்லை சர்வைவல் வில் டேக் கேர் ஆஃப் வி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ட்ரீம் சர்வைவல் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அப்படிங்கிற பெர்சானிபிகேஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பெண்களுக்கு என்ன சொல்ல வருவீங்க சார் கனவுகள் சுமந்த பெண்கள் கல்யாணம் பெண்கள் கனவுகளை சுமந்து கொண்டு வீட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கும் கணவனுக்கு அடங்கி இருக்கணும் மன மாமியார் மரும் மாமனாருக்கு அடங்கி இருக்கணும் குடும்பத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கணும் நாம வந்து சில க கட்டுகளை தளர்த்த முடியல சில கோடுகளை தாண்ட முடியல அப்படின்னு வருத்தப்படுறவங்க எல்லாருக்கும் பணியோட ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து உலகம் என்பது அஹ் ஒண்ணு கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு உலகம் அப்படிங்கறத நம்புங்க கண்டிப்பா நீங்களும் ஒரு தனி உலகம் அந்த ஒரு ராஜ்யத்துல நீங்க தான் மகாராணி நீங்க தான் வந்து எல்லாமே ஆஹ் அதுக்கான உலகத்தை நீங்களே சிருஷ்டிச்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி சிருஷ்டிச்சு ஜெயிச்ச ஒரு பெண் கூட தான் இப்போது நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மிஸ்ஸஸ் விமலா ராணி ஆஹ் இப்ப பாருங்களேன் அவங்க எவ்வளவு பெரிய கட்டுகள்ல இருந்து எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள்ல இருந்து எவ்வளவு பெரிய போராட்டங்கள்ல இருந்து அவங்க படிப்படியா வெளியில வந்தாங்கிறத நான் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலா தெரியும் கண்டிப்பா நான் உண்மையிலே அவங்க குடும்பத்துல இருக்க எல்லாரையுமே நான் வந்து ரொம்ப மதிப்போடவும் பெருமையோட நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா தனக்கான ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டிச்சுக்கிட்டாங்க பிகமிங் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு வேர்டு ஆஹ் சரி இதுதான் சேனல் பேருன்னு பார்த்தா இல்ல விமலா ராணின்றது சோ அந
இவங்களுக்கு இவங்க வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு சென்னையில் இருக்கிற ஹைதராபாத்தில் உட்காந்துட்டு சென்னையில் இருக்கிற என்ன தொடர்பு கொண்டு பழைய விஷயங்களை அசை போட்டு அற்புதமான உணர்வுகளை எல்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்து இந்த உலகத்தோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிற இந்த விஷயத்தில் என்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சிட போறாங்க இவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அதனால இது எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு உலகத்தை படைச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு விமலா ராணி இது ஒரு பெரிய ஒரு உதாரணமா இதை விட இப்படி நான் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்றது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் கல்பனா சாவலாவிலேயோ அல்லது வந்து நான் இந்த கலாம் கொண்டவர்களையோ எல்லாம் உதாரணம் தேவையில்லை விமலா ராணிங்கிறவங்களே ஒரு பெரிய உதாரணம் தான் இன்னைக்கு அவங்களுடைய பிகமிங் அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் அது ஒரு உலகத்தை சிஷ்டிச்சு அது உலகத்துக்குள்ள உட்காந்து என்னை கேள்வி கேட்கறாங்க நான் வந்து அவங்களுக்காக உலகத்துக்காக யோசிக்கிறல ஒரு 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 டிசிப்ளின் எனக்கு ஒரு டிசிப்ளின் கொடுத்து ஒரு ஒரு சேர் கொடுத்து இந்த சேர்ல உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து என்னை கேள்வி கேட்கறாங்க இப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு அரசிய இளவரசிய அந்த குடும்பம் பெற்றிருக்கிறது அந்த இப்ப அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அந்த இளவரசிய இன்னைக்கு உலகம் பார்க்குது நாம் நமக்கு பிறகும் இந்த உலகம் பார்க்கும் அதுதான் பெரிய சந்தோஷம் அதுதான் மகுடம் அது மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு வடிவம் சொல்ற மாதிரி ஒரு கோடு போட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க கோட்டுக்குள்ள உலகம் அதாவது தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதவையில எங்க தட்டுறது இல்லையா வட்டத்தை விட்டு வெளியில வாம்பா வட்டமே இல்ல நான் எங்க வெளியில வர்றது வெளியிலையும் கிடையாது உள்ளேயும் கிடையாது நாம கதவுக்கு வெளியிலையும் கிடையாது கதவுக்கு உள்ளேன்னு ஒண்ணும் கிடையாது கதவே கிடையாது அதை முதல்ல யோசிங்க வட்டமே கிடையாது அதை யோசிங்க வெளியில இருக்கிறவங்க தான் நம்ம உள்ள இருக்கிறோம் அப்படின்னு வெளியிலேயும் யாரும் இல்ல உள்ளே யாரும் இல்ல நடுவுல ஒண்ணும் இல்ல நல்லா ஓப்பனா பாருங்க தயவுசெய்து கண்ணாடி கழட்டிட்டு உலகத்தை பாக்குற மாதிரி ஓப்பனா பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் உங்களுடைய மனசு மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லானது ஒவ்வொரு பெண்களுடைய மனசும் அது வந்து சாதாரணமா ரோட்ல போகும்போதே ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும் இயல்பு ஆண்களோட பெண்கள் பைக்ல ஸ்பீடா போவீங்க அந்த அந்த அது வந்து இயல்பு அது உங்களுடைய நேச்சர் உங்க அளவுக்கு ஸ்பீடா எங்களால போக முடியாதுங்க ஆண்களால போக முடியாது நாங்க நிதானமா வண்டி ஓட்டுவோம் நாங்க பிளைட் உங்க நீங்க ஒரு லேட்டா வந்து ஒன்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாங்க உங்களுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் என்னோட எங்களோட பாஸ்டா எங்களோட பவர்ஃபுல்லா உங்களால பண்ண முடியுங்கிறத எல்லா இடத்துலயும் பார்க்க முடியுது எல்லா இடத்துலயும் உங்களை மாதிரி ஸ்பீடா எங்களால ஸ்கூட்டில போக முடியாது டெபினட்டா நாங்க வந்து பயந்துட்டு தான் வண்டி ஓட்டுவோம் ஆனா நீங்க உங்களுக்கு உங்க தைரியமும் உங்களுடைய தெளிவும் சேர்ந்து அந்த வேகம் இருக்கு அதை நான் பார்த்திருக்கேன் உங்களை எங்களால ஜெயிக்க முடியாது அந்த ரேஸ்ல உங்களுக்கு அப்படி ஒரு அற்புதமான மனசு இயல் இயல்பாவே இருக்கு அதனால அந்த மனச கேட்டீங்கன்னா அது பதில் சொல்லும் உங்களுக்கு அது இதை பண்ணி தொல அப்படின்னு சொல்லுவோம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தீட்டு போனீங்கன்னா அது உங்களை தீட்டு எங்கேயோ உட்கார வச்சிருவோம் அதுக்கு உங்க பின்னாடி இருக்கிற குடும்பம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் பின்னாடி நின்று எல்லாம் கை தட்டுவாங்க கனவுகளை சுமக்கும் பெண்களோட கணவன் மார்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க கனவுகளை சுமக்கிற பெண் நமக்கு கிடைச்சிருக்கா அப்படிங்கறத உணர்ந்துகிடுங்க யா தயவு செய்து தயவு செய்து கணவன்மார்களே என் அண்ணன் தம்பிகளே அது வந்து கனவு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பொண்ணு என்ன என்ன மரமா இல்ல வந்து பழுத்ததும் கீழே விழுற மட்டையா ஒரு ஒரு அற்புதமான பெண் ஒரு பெண்ணுங்கிறது எல்லாருமே பொண்ணு தான் என் ஆம்பளைன்னு ஒருத்தன் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணுடைய வயிற்றுக்குள்ள பத்து மாசம் உருவாகி வெளியில வர்ற ஒருத்தன் எப்படி ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ஆனா இருக்க முடியும் பெண்கள் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பெண்களா இருக்க முடியும் ஆண்கள் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் கிடையாது பிப்டி பெர்சன்டோ செவன்டி பெர்சன்டோ எயிட்டி பெர்சன்டோ தான் சோ ஆண்கள் பர்சன்டேஜ் சொல்றீங்க ஆமா ஆண்கள் வந்து பர்சன்டேஜ்ல ஆண்கள் ஆண்மைங்கிறது வந்து ஆண்கள்ல வந்து பர்சன்டேஜ்ல அவன் கம்மி தான் பெண்ணை கலந்தவன் தான் ஆணு ஆனா பெண்ணுங்கிற வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பெண் அவர் அவங்களால மட்டும்தான் குழந்தையை உருவாக்கி பிற இந்த உலகத்துக்கு இந்த ஒரு உரிய உருவத்தை கொடுக்க முடியும் நீ தலைகள் என்னால உன்னால முடியாது நீ ஜெயிக்கவே முடியாது உன்னால முடியவே முடியாது உன்னால கருப்பை சுமக்க முடியாது கருவை சுமக்க முடியாது அதனால அவள் கருவை மட்டுமல்ல கனவையும் சுமக்கிறவள் பெண் அப்படின்னு எல்லா ஆண்களும் தயவு செய்து உணரணும் கரு மட்டும் வெளியில வரணும் கனவு வெளியில வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன்னா உன்னோட சுயநலவாதி இந்த உலகத்துல எதுவும் எவனுமே கிடையாது நீ வந்து இந்த பூமிக்கு பாரம் அப்படின்னு சொல்லி உன்னை திட்டணும்னு தான் எனக்கு தோணுது என்னையும் சேர்த்து என்ன உலகத்தை யோசிக்க வைக்கிறீங்களே என்னையே உலக யோசிக்க வைக்கிறீங்களேங்கிறதான் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு 
அது காரணம் நீங்க உண்மையிலே இது ஒரு கன ஒரு கனவை சுமந்துட்டு என்னோட அனுபவத்துல கனவை சுமந்துட்டு அது வெளிக்கொணராத பெண்கள் நிறைய வியாதியில விழுந்துடுறாங்க சார் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க வியாதி வந்தா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அவங்களுக்கு தெரியுது இருக்கு அது அதை முடக்கி வச்சதுனால எனக்கு வியாதி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிற பெண்களுக்கு என்ன சொல்லுவாரு கண்டிப்பா எதையுமே தேக்கி வச்சா அது பிரச்சனை தான் உடம்புல இருக்கிற எனர்ஜியா இருக்கட்டும் மனசுல இருக்கிற சிந்தனையா இருக்கட்டும் ஆஹ் எதையுமே பணமா இருக்கட்டும் எதையுமே தேக்கி வச்சா அது வியாதி தான் சோ அதை தான் அன்னன்னைக்கு செலவு பண்ணிடணும் அப்படின்னு சயின்ஸ் சொல்லுது அனாட்டமி சொல்லுது சோ அது மாதிரி உங்களுடைய கனவு வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காலம் அது வரையும் வெயிட் பண்ணுங்க ஆஹ் இளையராஜா சார்ட்ட பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கேட்டு நான் போனப்போ இளையராஜா சாரை பார்க்கும்போது அவர் என்னுடைய கண்களை பார்த்தாரு பார்த்துட்டு அவர் என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல டக்னு சுந்தரராஜன் இவர் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய கண்டக்டர் சுந்தரராஜன் சார் அவரு அவரை கூப்பிட்டு என்னை ஒப்படைச்சிட்டு போறாரு கிட்டத்தட்ட ஏன்னா அவர் கண்களை தான் பார்ப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் இளையராஜா சார்ட்ட போய் வாய்ப்பு கேட்கும்போது அவர் கண்களை பார்ப்பாரு கண்களை பார்த்து அவர் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பாரு பிடிச்சா அவர் பேசுவார் இல்லைன்னா டென்ஷன் ஆக வர அந்த மாதிரி டைப் அவர் வெளில போ வெளில போனலாம் துரத்தி விட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் என்ன ஏனோ தெரியல அவருக்கு பிடிச்சிச்சு என்ன வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஓகே வாய்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கோரஸ்க்கு தான் என்ட் ஆகுற அப்ப நான் பிரபல சிங்கர்ஸ் அதாவது அதாவது பிரபல இசையமைப்பாளர்கிட்ட எல்லாம் கோரஸ் பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் ராஜா சார்ட்ட பாடணும்னு ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும்ல எனக்கும் இருந்துச்சு அப்பதான் அந்த சம்பவம் நடந்துச்சு அப்போ ராஜா சார் வந்து படங்கள் குறைஞ்சு போச்சு அவருக்கு சோ படங்கள் வரல எனக்கும் வாய்ப்பு வாய்ப்புக்காக டெய்லி நான் ஸ்டுடியோ போயிட்டு இருப்பேன் அந்த டைம்ல செய்தி வாசிப்பு பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் போதே நான் வாய்ப்பு தேடி ஸ்டுடியோக்கும் போயிட்டு இருப்பேன் அப்போ சுந்தரராஜ் சார்ட்ட நான் கேட்டேன் சுந்தரராஜ் சார் இந்த விமலா மேடம் சொல்ற மாதிரியே தான் சொல்லுவாரு நீ மகம் மாறிடா உனக்கு வந்து நீ வந்து ஆல்ரவுண்டரா உன்னால பாட முடியும் ஆல்ரவுண்டருக்கான ஒரு தகுதி எல்லாம் இருக்கு தமிழ்ல எஸ்பி பாலசுப்ரமணியன் நாத்துல வந்து சங்கர் மகாதேவன் தான் ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீ ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வரதுக்கான வாய்ஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லி உன்னை பத்தி சொல்லிட்டேன் ராஜா சாரு நெக்ஸ்ட் இதுல உன்னை கூப்பிடுறாரு கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணணும்னு தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் நான் போகும்போதெல்லாம் என்ன பாராட்டிக்கிட்டே இருப்பாரா நான் சொன்னேன் இவ்வளவு பாராட்டுறீங்க இவ்வளவு என்ன பெருகிய அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு நீங்க இதெல்லாம் பேசும்போது நான் அந்த அளவுக்கு பேசுற அளவுக்கு ஒரு அப்பாட்ட பையன் பேசுற அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுற அளவுக்கு நான் போயிட்டேன் அவர்கிட்ட அப்ப சொன்னாரு என்னடா என்னடா கேட்க வர நீ என்கிட்ட அப்படின்னாரு எனக்கே இன்னும் வாய்ப்பு வரல என்ன நான் ஏன் இன்னும் ஜெயிக்கல வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது மணி என்ன இப்ப அப்படின்னு கேட்டாரு மணி பன்னெண்டு ஐம்பத்தஞ்சு டுவெல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆஹ் நீ தலையில நின்னாலும் ஒரு மணி ஆகுறதுக்கு நான் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குடா அப்படின்னாரு நீ என்னதான் நீ இப்ப என்னதான் நீ மேஜிக் பண்ணாலும் நான் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு ஒரு மணி ஒரு மணி ஆகுறதுக்கு சோ ஒரு மணி வரையும் நீ வெயிட் பண்ணி தான் வேற வழி இல்ல ஒரு மணி ஆகுறதுக்கு அது மாதிரி வாய்ப்பு வந்து டைமுக்காக காத்திருக்கிற நீ எவ்வளவுதான் அந்த டைம் இப்பயே கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணி என்ன அது வாய்ப்பு கிடையாது அதெல்லாம் அந்த டைம் வரும்போது அந்த வாய்ப்பு வந்துடும் அதை பயன்படுத்திக்கோ பெரிய ஆள் ஆயிடுவோம் அப்படின்னாரு அதே மாதிரிதான் கனவுகளை சுமந்து கொண்டிருக்கும் எல்லா பெண்களுக்கும் சொல்றேன் அது கணவனால பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி மாமியார் மாமனார பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி சொசைட்டில யாரால பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு டைம் வரும் ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை வரும் அது வரையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமையா அது வரும்போது டக்குன்னு அடிச்சிங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் எல்லாரும் சரண்டர் ஆயிடுவாங்க அதுக்காக அதை அந்த டைம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ற அளவுக்கான ஒரு தகுதியையும் ஒரு மனநிலையையும் நீங்க எப்பவுமே தயாரா வச்சுக்கிடுங்க அப்படிங்கறதான் என்னுடைய வெளியாங்க <laughs> 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 ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்தோஷப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா இப்ப கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப நிறைய தம்பதிகள் ரூம் மேட்ஸ் அதான் வாழ்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா நிறைய அதாவது கல்யாணம் பண்ணி மூணு நாலு குழந்தைகள் பெற்ற வயசான காலத்துல கூட கணவன் மனைவி பிரிகிறதை எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் பல வருடங்கள் பேச்சுவார்த்தை இல்லாம இருக்கிறத பாக்குறோம் பெரிய சிக்கலுக்கு உள்ளாகி சொசைட்டில வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து பெரிய அளவுல அவங்க வந்து பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணிட்டு தகாத உறவுகள் அல்லது வெளியில
சில பெண்கள் வந்து இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக்கான ஒரு உண்மை பெண்கள் பயங்கரமா கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க கண்ணா முன்னு பயங்கரமா வயதான பெண்கள் ரொம்ப கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அல்லது வயதான ஆண்கள் வந்து அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு சந்தர்ப்பங்கள்ல தங்களுடைய செக்ஸ் தேவைகளை பூர்த்திக்க பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியாமலோ அல்லது வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமலோ இருக்கிற அந்த ஒரு பிரச்சனை தான் அது வந்து இயல்பா இருக்கணும் அதை வந்து ஒரு மனைவியும் புரிஞ்சுக்கணும் கணவனும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் வயசாயிடுச்சு குழந்தை குட்டிங்க எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத காரணம் செலு சொல்லாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அத போறது ஒரு டைப் இருக்கு இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் ரொம்ப அத வந்து ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா எடுத்துக்கிட்டு அதை வேற வழியில திசை திருப்பிட்டு போறதுங்கிறது வந்து ஒரு தவறான ஒரு அது ஒரு விஷயம் அது கண்டிப்பா என்னைக்கு இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய தற்கொலையோட மரணத்தோட கொடுமையான அவமானத்தை கொடுத்துரும் அப்படிங்கிற அந்த அவமானத்துக்கு பயந்து அவங்க ஆஹ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் மனச எப்பவுமே வந்து அறிவால கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த அந்த அறிவாயுதத்தை நீங்க நம்பி ஆகணும் அத சூழ்நிலைகளை மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் உணர்ந்து பிராக்டிக்கல ஆஹ் அவங்க ஏன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த உணர்ந்து இவங்க ஒரு நாள் விட்டு கொடுத்து சரி இவங்களுக்காக அவங்க ஒரு நாள் விட்டு கொடுத்து ஒரு நாள் இல்லைனாலும் இன்னொரு நாள் அந்த அந்த ஒரு விருப்பப்படுற அந்த உணவை சாப்பிட சாப்பிட்டே ஆகணும் அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது அதை ஒதுக்கி வைக்கிறது டோட்டல கணவனை ஒதுக்கி வைக்கிறது பல காரணங்கள் சொல்லி மனைவியை ஒதுக்கி வைக்கிறது பல காரணங்களை சொல்லி அது ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனையில தான் போய் முடியும் அது தவறான ஒரு அவமானத்தை சந்திக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிற வாழ்க்கையில அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையில நிம்மதி போயிடும் எப்பவுமே கோபம் இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு விரக்தி இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய காரணம் இதுவும் ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு எல்லா பேசிக்கிட்டா பேசி இப்ப மனைவி தான் ஒதுங்குவாங்க அதிகபட்சம் குழந்தை குட்டி பேரம் பேத்தி குழந்தைங்க எல்லாம் நான் பாத்துருக்கேன் குடும்பங்கள்ல சவுத் சைடு எங்க குடும்பங்கள்ல எல்லாம் அது காரணம் வந்து இப்ப இப்ப என்னன்னா நமக்கே தகவல் வருது ஆஹ் இந்த வயசுலயும் அவர் வந்து எங்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்னு பல பெண்கள் வந்து நம்மள்ட்ட சொல்றதையும் அல்லது நம்மள சார்ந்தவங்கள்ட்ட சொல்றதையும் நாம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்களுக்கு ஒரு சயின்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா உண்மின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தவிடு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஒரு பஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு ஒரு கிலோ பஞ்சு ஒரு கிலோ பஞ்சு இருக்குல்ல தலையணை பஞ்சு அந்த ஒரு கிலோ பஞ்சை தூக்கிக்கிட்டு ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு ஆஹ் தெம்பு இருக்கிறவனுக்கு வந்து காம உணர்வு இருக்கும் ஆணுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸ் சொல்லுது ஆஹ் இது வந்து சயின்ஸ் மட்டும் கிடையாது டைம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஆஹ் உணங்கி ஒரு கால் இந்தி செவி கிடந்து மண்ணு முத்திகில் வயிறொட்டி அஹ் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அஹ் இதுல விவேக சந்தாமணியில வரும் இந்த பாட்டு ஆஹ் வயசாயி உணங்கினா ஒடுங்கி ஒரு கண் இருக்காது ஒரு காது இருக்காது அகல் வாய் கழுத்தேந்தி மண்ணு முதுகில் வயிறொட்டி வயிறு போய் முதுவோட ஒட்டி நெடுவால் அறுப்புண்டு வாழே இருக்காது தோலும் தொத்தைமா இருக்கிற வயசான ஆண் நாய் முடுவல் ஆஹ் அதாவது வந்து சுனங்கன் முடுவல் பின் சென்றால் யாரை காமன் துயர் செய்யான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இலக்கியத்துல அதாவது ஆண் நாய் வந்து அப்படி இருக்கிற ஒரு கேவலமான ஒரு தோற்றத்துல இருக்கிற வயசான நாளைக்கு நாள் அன்னைக்கு சாவ போற தோற்றத்துல இருக்கிற ஒரு ஆண் நாய் வந்து ஒரு பெண் பெண் நாய் பின்னாடி ஓடுது அப்படின்னா காமன் யாரை துயர் செய்யான் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு காமன்ங்கிற அந்த உணர்வு வந்து யார தொந்தரவு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு இருக்கு சோ இது உண்மை இந்த உண்மை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு குடும்பத்துக்குள்ள அஸ்பன நோய்க்குள்ள கடைசி வரையும் முடிஞ்ச வரையும் அந்த தாம்பத்திய இதை பண்ணிட்டா ஆஹ் வந்து பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் அவமானங்களை தவிர்க்கலாம் ஆஹ் மன வெறுப்புகளையும் இதையும் தவிர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அது இல்லைனாலும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா மெக்கானிக்கலா நம்ம பிடிக்காதனாலும் பிடிச்சவங்க எடுத்து கொடுத்த சட்டையை போட்டு போற மாதிரி ஒரு அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஒரு மீன் குழம்பு சாப்பிடலாம்னு தோணும்போது ரசம் வச்சுட்டாங்க என்ன பண்ற ரசத்தை சாப்பிடுற மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறது நல்லதுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் பட் இது ஏன் பேசுறதுக்கு தயங்குறோம் சார் இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயும் சரி வெளியவும் இப்ப நம்ம லவுடா பேசும் போதோ இந்த இந்த டாபிக்க பேசும் போது இது ஏன் ஒரு வந்து இன்ஹிபிட்டட் டாபிக்கா இருக்கு இது ஏன் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பேசுறோம் கல்யாணம்னா சூ சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனா கல்யாணம் மேரேஜுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த வெட்டிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க யாருமே மேரேஜுக்கு நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்றதே இல்லை இந்த காலத்துலயுமே நான் அந்த காலத்துல எனக்கு எப்படி பொண்ணு பார்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி தான் என் பொண்ணுக்கு பொண்ணு பார்க்க வேண்டி இருக்கு எதையுமே நம்ம லவுடா பேச முடியல எதையுமே டிஸ்கஸ்
இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பையனு கூட யூடியூப் பாக்குறான் ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கறத உணரணும் அதே மாதிரி ஒளிறது ஒளிறது இருக்குல்ல ஒரு படத்துல வந்து ஒரு மாதம் ஒரு 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 விரசமான காட்சின்னு சொல்றப்படுற அந்த செக்ஷுவல் காட்சி வந்தா மறைக்கிறது அல்லது சேனல மாத்துறது இந்த மாதிரி ஒழிச்சு ஒழிச்சு இந்த சமூகத்தை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுட்டா அவங்களுக்கே எல்லாம் புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களே எல்லாமே தெளிவா நடந்துக்குவாங்க கண்டிப்பா நல்லா நடந்துடும் ஆஹ் அதை நம்பணும் நம்ம நம்பித்தான் அது கடைசியா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னீங்க நிறைய ஆசையா இருக்கும் உங்ககிட்ட வந்து அப்படியே பேச விட்டுட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் குடு அப்படி கொடுத்துட மாட்டோம் ஏன்னா நான் நான் அனுபவிச்ச அனுபவங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் உங்ககிட்ட உங்களோட பிரசன்ஸ் எனக்கு என்னை எவ்வளவு பாதிச்சிருக்கும் உங்களோட பிரசன்ஸ்க்கு பேராசைப்படுவேன் நான் நிறையா ஆஹ் அங்க நியூஸ் வாசிக்க வந்தாலுமே வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்கிற போற அந்த இது வரும் இன்னும் ஒரு கடைசி இன்ட்ரெஸ்டிங் விமென்ட்ட பேசுறதுனால கொஞ்சம் மேக்கப் பத்தி சொல்லுங்க சார் எனக்கு நீங்க நீங்க சொன்னது மெஜந்தா கலர் போடுங்க கேமராக்கு அதான் நல்லா இருக்கும் ஷைனிங் ஆன லிப்ஸ்டிக் போடாதீங்க இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அது மாதிரி மேக்கப் விஷயங்கள் கொஞ்சமும் சொல்லி கொடுங்க சார் கேமராக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி மெசேஜா சொல்லிட்டோம் நிறைய ஆழமான விஷயங்கள் பேசிட்டோம் இன்னும் எனக்கு நேரம் பத்தல ஆனா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் மேக்கப் மேக்கப்ங்கிறது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சொல்லி கொடுங்க சார் மேக்கப்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் வந்து மனசுல தான் இருக்கு வி ஹாவ் டு மேக் அவர் செல்ஃப் கிரேட் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தாட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா உலக புகழ்பெற்ற திரை புகைப்படங்கள் எல்லாம் பாருங்க உக உலக புகழ்பெற்ற புகைப்படங்கள் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப சுருக்கம் உள்ள வாழ்க்கை முழுக்க சுருக்கம் தேங்கிய ஒரு முகத்தினுடைய ஒரு போட்டோ இருக்கும் ஆஹ் இல்ல உலகத்தை பத்தி உலகத்தையே தெரியாத ஒரு குழந்தையினுடைய போகம் புகைப்படமா இருக்கும் இல்ல எதுவுமே இல்லாத ஒரு மலருடைய ஒரு புகைப்படமா இருக்கும் இல்ல எதை பத்தியுமே கவலைப்படாத ஒரு பறவையினுடைய புகைப்படமா இருக்கும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் உலகத்தில் சிறந்த புகைப்படங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஐஸ்வர்ய ராயோ இல்ல ஒரு பெரிய நம்ம ஒரு தமிழ் திரை உலகத்துல இருக்கிற நயன்தாராவோ போட்டோவோ காட்ட மாட்டாங்க உலகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற மிகப்பெரிய அற்புதமான புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துற விஷயங்களா இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாரும் மனசுக்குள்ளையும் வந்து இப்போ எனக்கு என்ன கூட செய்தி வாசிக்கும் போது முடி நீங்க விற்க வச்சுங்களேன் அப்படிம்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் இந்த தலையை பார்க்காம என்னால பண்ண முடியும் ஆடியன்ஸ் சொல்லிருக்கேன் எங்க சீஃப் கிட்ட என்னுடைய பிரசன்டேஷன் ஸ்டைல நான் உட்கார்ற அந்த கெஸ்டர்ல என்னுடைய பார்வையில என்னுடைய ஸ்மைல்ல என்னுடைய குரல் மாடுலேஷன்ல நான் வந்து இந்த மக்களை வந்து என் தலையை பார்க்க விடாம நியூஸை பார்க்க வச்சிருவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் டே பெரியா ஆல்ட்ராணி அப்படின்னு அவர் என்ன கலாய்ப்பாரு அதே மாதிரி நான் ட்ரெயின்ல போகும்போது நிறைய பெண்களை சந்திக்கும் போது குறிப்பா பெண்கள் ஹோம்மேக்கர்ஸ் அந்த பெண்கள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டா நீங்க செய்தி வாசிக்கும் போது மட்டும் சார் நாங்க வந்து வீட்டுல சவுண்டு ஃபுல்லா வச்சுட்டு அடுப்படியில நாங்க வந்து கிச்சன்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க படிக்கிற அந்த ஸ்டைல் எங்களுக்கு விஷுவல் மைண்ட்ல ஓடும்பாங்க இத வந்து சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பெண்கள் இதே மாதிரி சொல்லி இதே ஓப்பனா சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பெண்ணுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது எனக்கு சொன்னது இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்போ நம்மளுடைய அந்த வெளிப்பாடு தான் மேக்கப் அதுதான் அது வந்து நாம வந்து யுரேகா யுரேகான்னு சொல்லிட்டு உடம்புல ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம ஒருத்தன் ஓடணும் கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி அது ஆச்சரியமா அவனுடைய நிர்வாகத்தை இன்னைக்கு கௌரவமா பார்த்துட்டு இருக்கிற விஞ்ஞான உலகம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் சோ அதனால அவன் ட்ரெஸ் பண்ணல அவன் அவன் லிப்ஸ்டிக் போடல அவன் அவன் வந்து அவன் அந்த நிர்வாகமா தான் ஓடினான் அந்த ஒரு விஞ்ஞானி யுரேகா யுரேகான்ட்டு தண்ணிக்குள்ள குதிக்கும் போது தன்னுடைய உடலுக்கு சமமான நிறையான தண்ணி எல்லாம் வெளியில போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் யுரேகா யுரேகான் அந்த மொழியில அவன் கத்திக்கிட்டு ஓடினான்னு சொல்லுவான் அது மாதிரிதான் உலகத்தில் அஹ் அழகான விஷயங்கள் எல்லாமே சமீபத்துல கூட ஒரு ஷார்ட்ஸ்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் சுருக்கமாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் கொடுத்துட்டீங்க அதனால டைம் எக்ஸசைஸ் ஆ போயிட்டு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு முறை நாம நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் ஆஹ் அதை தாண்டி நம்ம டெக்னிக்கலா அதெல்லாம் இந்த பஜனை எல்லாம் போகும் நீ முதல்ல டெக்னிக்கலா மேக்கப் பத்தி சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அஹ் மேக்கப்ங்கிறது வந்து நாம எதுக்காக மேக்கப் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸ்டேஜுக்காக ஸ்டேஜுக்கான ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு பண்றோமா மேக்கப்பு அல்லது ஒரு கேமராவுக்கு பண்றோமா கேமராவிலே வந்து மொபைல் கேமராவுக்கு பண
மேக்கப் போடுற தயங்குற மேக்கப் போடணும்னு தயங்குற பெண்கள்ட்ட இயல்பாக அவங்க வந்து அவங்க வெளியில வந்துதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை அவங்க மேக்கப் போட தயங்குற பெண்கள் உள்ள ஆசை வச்சுக்கிட்டு அப்படி வாடணும்னு அவசியமே இல்லைங்க நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பவுடராவது அடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஐப்ரோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐப்ரோவாவது பண்ணிக்கிடுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இருப்பாங்க <laughs> 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 ஏமாத்துவான் <laughs> 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 அது வேற கொடிபிடிச்சிட போறாங்க பிரச்சனையா இருப்பாங்க சோ அதனால வந்து தயவு செய்து குறைங்க தயவு செய்து குறைங்க அதையெல்லாம் அது வந்து உங்க மனைவி அழகா இருந்தா உங்களுக்கு தான் சந்தோஷம் உங்க தங்கை அழகா இருந்தா உங்க மகள் அழகா இருந்தா உங்க அம்மா அழகா இருந்தா உங்களுக்கு தான் சந்தோஷம் உங்களை மாதிரியே இந்த உலகத்துல மற்ற ஆண்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க நம்புங்க மற்ற ஆண்களை சந்தேகப்படாதீங்க நீங்க தயவு செய்து அவங்களால எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாது இன்னைக்கு வந்து கிரைம் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி உலகத்துல வந்து யாரும் அத்துமீறி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டெல்லாம் ஒரு திருடனோ இல்ல ஒரு பொம்பளை பொறிக்கோ எவனாலே நீங்க தப்பு பண்ண முடியாது வீட்டுக்குள்ள பண்ணாலும் மாட்டிக்கிற அளவுக்கு நீங்க டெக்னாலஜி வந்துட்டதுனால தைரியமா உங்க பெண்களை வெளியில அனுப்புங்க அழகாவே அனுப்புங்க ஒண்ணும் பயம் இல்லை நீங்க பயப்பட வேண்டாம் தயவுசெய்து என் மனைவி என்ன அப்படிதான் அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணி பண்ணிப்பா அதனால நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என் மனைவி மேக்கப் போட்டுட்டு தானே நியூஸ் வாசிக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிங்க போய் அதை போய் தப்புன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அது கிடையாது பார்க்க பிளசண்டா இருக்கணும் உள்ளமும் உடலும் அழகா இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆரோக்கியமா இருக்கும் உங்க ஸ்டைல் நீங்க பின்னாடி ஒரு ஆண்டு ஓடிட்டே இருக்கு அது இன்னொரு நாள் இன்டர்வியூ பண்ணுவோம் அது பெரிய ஜாம்பவான வந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க ஒரு சேனல் ரெண்டு பசங்கள் அதுல பெரிய குட்டி குட்டி பையன் பெரிய பண்ண வயசு என்ன சார் அவனுக்கு பெரிய அவனுக்கு வந்து ஏழு வயசு ஆகுது சின்னவனுக்கு ஏழு மாசம் ஆகுது ஏழு வயசு வந்து ஒரு தனியா யூடியூப் சேனல் வச்சுட்டு அசத்து அசத்து அசத்துது சாரோட ப்ராடக்ட் நீங்க பாக்காமலே சார் பாக்காமலே சொல்லிடலாம் இது யாரு இவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுக்குறா இவ்வளவு கேமரா பயம் இல்லாம ஸ்லோவா அவர் அப்படி அம்பலா பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் வருவாரா ஒரு ஹலோ ஒரு ஹலோ சொல்லலாமா அவரு வரலாமா அவரு சொல்லுங்க <laughs> 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 இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவுபெறுகிறது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பணிகை வணக்கம் சார் உங்களை விடவே மனசு இல்லை சார் எனக்கு பேசி நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒரு பேப்பர்ல நியூஸ் வச்சு அப்படி இன்னொன்னு ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்க சார் இந்த குரல்ல இந்த சன் டிவி குரல்ல ஏதாவது சொல்லுங்க சார் உங்கள் பிகமிங் சேனலில் இனிவரும் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் காண தவறாதீர்கள் பாடகர்களை எப்படி உருவாக்கலாம் 
ஏன்னா என் மேல எல்லாரும் கோவப்படுவாங்க எவ்வளவு பெரிய டேரக்டர் உட்கார வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மொக்க கேள்வி கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்கு நாங்கள்லாம் ஆவலோட சினிமா டேரக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் பாடகர் ஆகணும் நினைக்கிறோம் கம்பேரர் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் என்னை திட்டுவாங்க இன்னும் ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்து இதெல்லாம் கொஞ்சோடு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க சார் எனக்கு நன்றி சார் வணக்கம் என்ன செய்யறதே தெரியல சார் வச்சுட்டு அவ்வளோ பேசணும்னு எனக்கு ஆசை ஆனா டைம் நான் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இன்னுமே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சிரிச்சு 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 ஆஹ் இமோஷனல் ஆகி அப்புறம் பழைய நினைவுகள்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் பின்னாடி போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனிதர் திறமையுள்ள மனிதர் எல்லாமே மொத்தமா இருக்கிற ஒரு மனிதரை பார்க்கறதுலாம் ரொம்ப ரேரு இது என்னோட ஐம்பத்தி ரெண்டு வாழ் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு எனக்கு அத்தனை வருஷம் பார்த்ததுல சில மனிதர்களை மட்டும் எனக்கு எப்ப நினைச்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கும் என்ன வேணாலும் பேசலாம் சார் நான் திட்டுவேன் கோவப்படுவேன் சார் எனக்கு இது சரியில்லைன்னு சொல்லுவேன் எல்லாமே பேசுவோம் ஒரு மனசுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இனிபிஷனுமே இருக்காது இப்படி நம்மளை வந்து ஃபீல் பண்ண வைக்கிறவங்க ரொம்ப ரேரு தயக்கத்தோட தான் நம்ம பேசுவோம் அது ஒரு வாத்தியார் அவர் எனக்கு பாட சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார் என் கனவை நினைவா நினைவாக்குனவர் அதனால இந்த மாதிரி மனிதர்கள் கிடைச்சாங்கன்னா விட்டுறாதீங்க விட்டு பிடிச்சிட்டு அப்படியே அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு அப்படியே மலர்ந்துகிட்டே வரும் நிறைய பெண்கள் முடக்கி முடக்கி வச்சு இது பேசினா தப்பா அது பேசினா தப்பா நினைச்சிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி மனிதர்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா கடவுள் யூனிவர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல் கொடுக்குது இறங்குங்க செய்யுங்க என்ன தடை வந்தாலும் தடை ஒரு வாட்டுக்கு லைஃப்ல டெய்லி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு அதை செய்யுங்க கரெக்டான மனிதர்கள் வருவாங்க கரெக்டான தருணங்கள் வருவாங்க நான் வந்து ஏ ஒரு ஸ்கூல் டைம்ல தான் நான் நியூஸ் ரீடர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் எனக்கு அந்த கனவு வந்து தேர்ட்டி செவன் நான் ஆகும் போது எனக்கு வயசு முப்பத்தி ஏழு ஆகும் போது எனக்கு அது நினைவாச்சு ராஜ் டிவில நியூஸ் ரீடரா நிஜந்தன் சார் கீழே நான் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நாளைக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து கனவு நினைவாகிறதுங்கிறது கனெக்ட் த டாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட இது பின்னோக்கி நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் அதெல்லாம் பின்னோக்கி பார்க்கும்போது சுகமா இருக்கும் அது வந்து அப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அதனால கனவை பார்த்து பயப்படாதீங்க எந்த தடை இருந்தாலும் இறங்க எந்த வயசுல நினைச்ச கனவுனாலும் எவ்வளவு வயசானாலும் அது நடக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான மணிகை சார் என் வாழ்க்கையில வந்த மாதிரி உங்களுக்கும் கரெக்டான மனிதர் கிடைப்பார் மனிதர்கள் பணத்தை விட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல மனிதர்கள் கிடைத்த அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுங்க அது ஒரு சீக்ரெட் கனவை நினைவாக்குறதுக்கு அதனால பயம் உங்களோட எதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மனிதர்கள் வந்து சுத்தி உள்ள உலகம் பரந்த உலகம் கரெக்டான மனிதர்கள் நம்ம சேர்த்து நம்ம கனவை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அதனால அடுத்து இன்னொரு சுவையான நிகழ்ச்சியில உங்களை நான் பாக்குறேன் நன்றி வணக்கம்